భయ్యా దిస్ ఈస్ పవన్ ఎస్ఎస్పి ఫ్రమ్ ఏడీబీసీ ఈరోజు మీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఎక్సెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ సిఇఓ అండ్ మేడం ఒకటి సిఇఓ ఎక్సెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ సిఇఓ మీరు దాంతోపాటు అరసవెల్లి అరవింద్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ కూడా మీరు సిఇఓ సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ రెండు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అసలు సి అది ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించింది అండ్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఈ ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా అరవింద్ సర్ విజన్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో రెండు మేనేజ్ చేయగలం రెండు మేనేజ్ చేయగలం వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ టీమ్ అంటే ఇదివరకు మేము ఎక్సెల్ లో ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ గురించి మీ గురించి అలా తెలుసుకున్నాం జనరల్ గా సో ఇప్పుడు ఏదైతే చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు జాబ్ మేళా అవుతుందో సో హేలాపూరిలో కాలేజ్ లోనే ఎందుకు ఈ జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేశారు జనరల్ గా యాక్చువల్లీ హేలాపూరిలో చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే అరవింద్ అరసవెల్లి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ మెంబర్ ఫర్ దిస్ కాలేజ్ హేలాపూరి కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి ఒక బోర్డ్ మెంబర్ అండ్ ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ తీసుకున్నారు ఓకే అంటే ఈ అరవింద్ అరసవల్ గారు చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఈ ట్రస్ట్ ఉందో మన ఇది వరకు చూసుకున్నట్టయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు ఏమైనా సో కన్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ అయితే చేస్తున్నారు సో స్కూల్స్ అని ఇవ్వని అని చెప్పేసి అంటే ఇదివరకు చేసిన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి జనరల్ గా ప్రీవియస్ గా మనం స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుంచి ఎలా వచ్చామో అని అంటే గర్ల్ లైక్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కి రిలేటెడ్ ఏమైనా స్పాన్సర్షిప్ కావాలి అని అంటే గర్ల్ స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ కి నెసెసిటీ ఉందో వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్ స్టార్ట్ చేసాము ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మన ఎంప్లాయీస్ లైక్ మన టీమ్ మెంబర్స్ లోనే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్త్ కి రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ కి రిలేటెడ్ కావాలి అని అంటే స్పాన్సర్షిప్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనం స్కూల్ ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అడాప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్కూల్లో ఒక సెవెంటీ మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు సో ఆ పిల్లలకి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాం అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాక చూసిన తర్వాత స్కూల్ చూసిన తర్వాత సార్ ఏమనుకున్నారు అని అంటే వీ హ్యావ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ అంటే దాన్ని మనం మళ్ళీ డెవలప్మెంట్కి తీసుకొని ఆ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము ఇనిషియేట్ తీసుకున్నాం అక్కడ ఎంపీ ఉన్నారు కదా ఆయన సో అది చూసుకున్నట్టు ఓకే ఈ జాబ్ మేళా ఎందుకు అంటే చాలా మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు దానికి నిజంగా చాలా అప్రిషియేషన్ అనమాట సో అది ఆ విషయం మనం పక్కన పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వాలు జనరల్ గా అంటే పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయకూడదు అనుకున్నాను పాలిటిక్స్ కొంచెం వచ్చేస్తుంది రిలేటబుల్ గా అంటే ఇదివరకు వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతానికి ఉంది ప్రెసెంట్ మన పార్టీ గురించి మాట్లాడేది మాములు చెప్తున్నాను క్యాజువల్ గా సో ఇప్పుడు నేను చాలా మందిని ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ జాబ్ మేళకు వచ్చారో వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేశాను ఒక్కొక్కరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు ఆల్మోస్ట్ పాస్ అవుట్ అయిపోయి బయటకు వస్తారు కాలేజ్ బయట నుంచి స్టిల్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద జాబ్ అండ్ దేర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్స్ బట్ నో నోటిఫికేషన్ అనేది అసలు రాలేదు ఇప్పటికీ ప్రెసెంట్ వరకు వాళ్ళు చెప్పేది అదే సో ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అటువంటిది మీరు ఒక నోటిఫికేషన్ అదే నోటిఫికేషన్ గా ఈరోజు జాబ్ మేళా తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా దీనికి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఏం కాదండి ఇదంతా కంప్లీట్గా చెప్పాను కదా లైక్ అరవింద్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో చార్టబుల్ ట్రస్ట్కి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారో సర్ విజన్ వల్ల ఆయన యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆయన స్ట్రగుల్ చేశారు లైక్ జాబ్స్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్ళడం ఇట్లా ఆ స్ట్రగుల్ చూసి ఆయన ఆ రోజు డిసైడ్ అయిన విజన్ లైక్ ఆ రోజు అనుకున్నది ఈరోజు ఇలా మేము అంటే లైక్ ఆయన డ్రీమ్ ని రియల్ చేసి చూపిస్తున్నాం అనమాట యాజ్ అ టీమ్ గా ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫర్ దిస్ డ్రీమ్ అంటే ఎలా గ్యాదర్ చేశారండి ఇన్ని కంపెనీలు ఇంత అసలు ఎలా జనరల్ గా ఇది రీసెంట్ గా 1 డే 2 డేస్ లో అనుకున్న ప్లాన్ కాదండి సో మేము ఏమంటే ఆల్మోస్ట్ 3 మంత్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసాము అండ్ హేలపూరి లో పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది పాస్ అవుట్ అయి ఉన్న వాళ్ళు లైక్ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా జాబ్స్ లేకుండా వెళ్తున్నారు అని చెప్పి ఏదైతే అరవింద్ సార్ ఉన్నారో సార్ ప్రెసిడెంట్ గా రోల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ టు ది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి లైక్ ఏలూరు ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఏలూరు కూడా హేలపూరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ మేము మేము అనుకున్నది అరౌండ్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని హెచ్ఆర్స్ ని తీసుకురావాలి అనుకున్నాం సో ఇట్స్ లైక్ అరౌండ్ సిక్స్టీ వరకు తీ
సో ఫుడ్ ఫాల్ పుల్ చేసాము అని అంటే వనీస్ ఆబ్వియస్గా మీకు మార్కెట్లో అరవింద్ సార్ చాలా మంది కంటే లైక్ విజయవాడ గుంటు సరౌండింగ్స్ లో చూసి తెలుసు కాబట్టి సో సేర్ ఫ్రేమ్ తీసుకొచ్చి జస్ట్ ఏలూరు మొత్తం పెట్టేసాము ఆల్మోస్ట్ ఆటోస్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్ఎంస్ కానీ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి వర్క్ అంతా జరుగుతుంది నేను కూడా చేశాను నేను కూడా చేశాను అంటే అంటే నేను ఒక్కనే చేశానేమో అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఇంత ఇంత జరిగింది కాబట్టి ఇంత క్రౌడ్ పుల్లింగ్ అయితే అయింది ఖచ్చితంగా సో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఒక టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ అయితే వచ్చారు సార్ ఎక్స్టిమేషన్ ప్రకారం టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు సో మాక్సిమం ఎందులో ఎంత మందికి జాబ్ వచ్చాయంటారు జనరల్ యాక్చువల్లీ మనకైతే త్రీ థౌసండ్ ప్లస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మనం అది ఇవ్వడానికి త్రీ హండ్రెడ్ ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా రెడీ త్రీ థౌసండ్ ఆఫర్ లెటర్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నాం కూడా సో లెట్స్ ఈ లైక్ స్టూడెంట్స్ ఎంత మంది ఎలిజిబుల్ ఉంటారు అనేది తెలియదు కదా ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే అయినాయి we have we are waiting for the walk ins and inka footfall kosam wait chestunnam ante generally ipudu edaithe 3000 plus job opportunities annaro so man almost chusukunnatayithe nenu cheppina count ipudu estimation prakaram 2500 so nenu akada trust wall daggara maatladana appudu general ga edaithe chartable trust white t-shirts nex chestunnaro vaalni nenu adigina prakaram entante ee forms anni fill chestunnappudu nenu just adigina question entante so oka job lo enal paristhithi enti ante vaallu kuda alternate vera ga chustunnaru ani cheppes annaru mari adi entha varaku nijam antaru ante alternate ga chusnamo anante we have and like maak kuda it companies unnai and we do have some organizations so that our uh, resumes mem teesko మేము రిఫైన్ చేసి అంటే ఫిల్టర్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఇంకేదైనా దానిలో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వచ్చేమో అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి జస్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో మేడం అసలు ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి మేడం మీకు ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఈవో అర్విన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో అంటే ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ అరౌండ్ 6 ప్లస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి 6 ప్లస్ కంపెనీస్ సో डेफिनेटली సో చా మని ట్రస్ట్ తో కూడా కలుపుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 7 యా యా అవునా అంటే కంపెనీ కాదు ఇది జస్ట్ ట్రస్ట్ ఫర్ సర్వీస్ సో ఇన్ అంటే మనం చూసుకున్నట్టు ఇందులో మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఎవరికైతే చదువు లేదో చదువు చెప్పించారు దాంతోపాటు చూసుకుంటే ఇల్లు కట్టించారు ఉమెన్స్ కూడా యూజ్ అయ్యి పనులు చేయాలి చేశారు ఈరోజు ట్రస్ట్ ఫర్ జాబ్ మేళ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ కిట్స్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండి అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ లైక్ కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ కిట్స్ అని ఉంటాయి లైక్ బిఫోర్ ప్రీ సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఆ మెటర్నిటీ టైంలో వాళ్ళకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి మనం నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ రెడీ చేస్తున్నాము యాక్చువల్గా హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళాము సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దస్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము మేబీ హార్డ్లీ ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ఇందాక ఒక పర్సన్ నాతో అన్నారనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు వచ్చిన ఈ ట్రస్ట్ ఈ జాబ్ మేళ కాండ్ చేసిన అరవింద్ అర్స్ వాళ్ళ గారు మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారంటే ఆయన మేము ఏం చెప్పగలం థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు ఆయన ఒక నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా పాలిటిక్స్కి వస్తే జనరల్గా ఇంకెంత హెల్ప్ చేస్తారు ఆయన చెప్పేసి చాలా మంది అక్కడికి వచ్చే జాబ్ మేళ స్టూడెంట్స్ అయితే అంటున్నారు దానికి మీరేం చెప్తారంటే ఆయనకి ఏమైనా ఉద్దేశం ఉందో ఫ్యూచర్లో పాలిటిక్స్ రావాలనేసి లైక్ సర్వీస్ ఇది అంటే సెక్టార్ అనేది డిఫరెంట్ అండి అంటే సర్వీస్ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన ఇన్బిల్ట్గా ఆయన విజన్ అట్లా బిల్డ్ చేసుకున్నారు అండ్ పాలిటిక్స్ మేబీ లైక్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఏమన్నా సపోర్ట్ ఇచ్చి షూర్గా అరవింద్ గారు రావాలి కన్ఫర్మ్గా మాకు అంటే గవర్నమెంట్కి ఏమన్నా చేయడానికి కావాలి అనుకుంటే ఫర్ షూర్ సార్ అయితే హీ స్టడీ టు టేక్ ద ఛాలెంజ్ అంటే జనరల్గా అన్నారనమాట ఖచ్చితంగా ఏది లేకుండానే ఏ పవర్ ఏంటి లేకుండా ఉన్న దాంతోనే ఎంత చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా ఏదైనా పవర్ వస్తే ఇంకెంత చేస్తారు అనేది ఆబ్వియస్గా ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉన్నప్పుడు లైక్ వీఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ లైక్ మనం సర్వీస్ చేయడానికి బయట నుంచి తీసుకొచ్చామా లేకపోతే మన అమౌంట్ పెట్టామా అని చెప్పి ఉంటుంది బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ప్లస్ పవర్ కూడా వచ్చింది అనుకోండి సో అప్పుడు ఇంకో లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ మీరు అంటే మీరు ఎలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు జనరల్గా మీరు జనరల్గా ఈ ఎక్సెల్ అని టేక్అప్ చేసుకోవడం దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఆర్తో జర్నీ నాకు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంది అండ్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో స్టార్టింగ్ నేను ఎలా అంటే టెలికాలర్ టెలికాలర్ గా జాయిన్ అయ్యాను ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అండ్ దట్ టు టెలికాలర్ అది కూడా ఎందుకు అని అంటే ఇంట్లో ఉంటే మా మదర్ ఏమన్నా ఇంట్లో పనులు చెప్తారు అంటులు తోము బట్టలు ఉతుకు ఇలాం
అండ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఆమ్ సో కంప్లీట్గా లైక్ ఎవరికైనా సజెషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలన్నా లైక్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్గా మనం మన డెవలప్మెంట్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలన్నా దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఎ కన్సిస్టెంట్ మోడ్ మ్యామ్ ఒకటి ఒకప్పుడు మీరు టెలికాల్లో చేసి టెలికాలర్లో చేసిన అంటున్నారు సో మీరు స్టార్టింగ్ ఏదైతే మాట్లాడతారో జనరల్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడరా యాక్చువల్గా నేను లిటరల్ గా భయపడేదాన్నండి అంటే ఇది కామన్ మీకు చెప్తున్నాను సో కాల్ తీయాలి అంటే చాలా భయపడిపోయేదాన్ని ఫోన్ రింగ్ అవుతూ ఉండేది అరవింద్ సార్ వచ్చి ఎందుకు అలా చూస్తున్నావు అని అనేవాళ్ళు సార్ నా అది కాల్ వస్తుంది ఎవరు మాట్లాడతారో నాకు తెలియదు ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు అందుకే చూస్తున్నాను అని చెప్పనేదాన్ని జనరల్ గా తర్వాత అరవింద్ సార్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ అంటే తినికి పొజిషన్ కాదు వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ అదర్ రోల్ అని చెప్పి అప్పుడు నాకు బ్యాక్ ఎండ్ అంటే జనరల్ గా మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడినా అంటే జనరల్ ఎలా మాట్లాడతారు హాయ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అని మాట్లాడతారు లైక్ ఫస్ట్ పిక్ చేస్తానండి పిక్ చేసి అటు వైపు ఎవరు ఉన్నారు లైక్ సో ఇన్స్ అ పర్సన్ ఐమ్ ఐమ్ ఏ కాల్ లైక్ ఐమ్ ఏ టాకింగ్ విత్ సో ఇన్స్ అ పర్సన్ ఐమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ ఐ యూ ప్లానింగ్ ఫర్ హయ్యర్ స్టడీస్ అని చెప్పి అడుగుతాము వాళ్ళు ఏదైనా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పిన దాన్ని బట్టి విల్ స్టార్ట్ ద కాన్వర్సేషన్ ఓకే నౌ యు ఆర్ ది సిఇఓ So how you are feeling right now present see so, uh, it's a proud moment ande, actually mir see you go chana appudu edaithe telegram lo hi this and so on so on maatadara now how you are present actually ante ipo nenu introduce cheskovalsina avasaram ledhu evarkena call chesthe nenu saujanya andi anante ay axel la nunchi andi cheppandi anantaru so that is very proud moment uh, so like 10 years of journey and i am very happy with this position mama last doubt oka appudu టెలికాలర్ ఉన్నప్పుడు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి జనరల్ గా చుడిదార్ శారీస్ సంథింగ్ యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు సిస్టమ్ లేదండి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఎక్సెల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ అనేది ఒక ఎంఎన్సీ లాగానే రన్ చేస్తాం సో నవ్ టెలికాలర్ అయినా సిఇఓ అయినా దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ అ ప్రొఫెషనల్ మేనర్ దే హ్యావ్ టు వేర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే దట్ ఒకప్పుడు చుడిదార్ నార్మల్ వేసుకుని ఈ రోజు బ్లేజర్ అఫీషియల్ గా వేసారు కదా యా యా అంటే నా నా కేసుకు వస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నేను పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకొని ఆయిల్ హెయిర్ తో ఇట్లా వచ్చేదాన్ని ఆఫీస్ కి బట్ నా వీ డోంట్ హ్యావ్ అంటే ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా అలా ఉండరు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైక్ మీ లైక్ నేను ఎలా ఉంటానో దే హ్యావ్ టు బి లైక్ దట్ ఓన్లీ సో దట్ ఈస్ అవర్ విజన్ అంటే ఏ మాట గా మాట మేడం నిజంగా ఆ సారీస్ అన్ని పక్కన పక్కన పెట్టుకుంటే నిజంగా ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగున్నారు మన తెలుగు ఇంటి అమ్మాయిలా ఉన్నారు దాంతో పాటు ఏదైతే సిఇఓగా రెండు రన్ చేస్తున్నారో హ్యాపీ అండి ఖచ్చితంగా మీరు తరానికి చెప్తాను కదా రాబోయే తరానికి మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ సో అలానే అరవింద్ సార్ గారి నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరే చెప్పారు ఆయన జస్ట్ ఇది అన్ని శాంపుల్ శాంపులే అంటే అరవింద్ సార్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేదానికి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ సరే చూసి ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈ హాలపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అబౌట్ జాబ్ మేళ అండ్ ట్రస్ట్ జాబ్ మేళా అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కన్ఫర్మ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాం మేము అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఆఫర్ లెటర్స్ టు రిలీజ్ ఆన్ స్పాట్ ఆఫర్ లెటర్స్ అండ్ అరవింద్ సార్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే లైక్ హీఈస్ అ విజనరీ లైక్ మేము అసలు అంటే సార్ ఏదైతే డిసైడ్ చేసి మేము ఇందులోకి వెళ్ళాలి అని అంటారో వీఆర్ రెడీ టు టేక్ దట్ చాల్ అంటే ఛాలెంజ్ మేము కన్ఫర్మ్గా తీసుకోవడానికి రెడీ ఉంటాము సో సార్ కోసం ఏ ప్లాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వీఆర్ రెడీ అండ్ ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్కి వచ్చేసి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్వీస్ అండి లైక్ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ ఎవరైనా లైక్ మనకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డొనే డొనర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతాము అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి మాకు రీచ్ అయినా వీ డూ దట్ సపోర్ట్ మ్యామ్ మీరు ఇటు ఇటు అంటున్నారు ఇవాళ డాన్సర్ మేడం స్కూల్లో లేస్లో కానీ కాలేజ్ నిజంగా చెప్పాలా నిజంగా చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఆమె క్లాసికల్ డాన్స్ చెప్పాను కదా కనిపెట్టగలను నేను ఆయన మా ఛానల్ కి ఏమన్నా ఏడిబిసి ఏడిబిసి ఆల్ ది బెస్ట్ యా ఆల్ ది బెస్ట్ నాకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకేనా మ్యామ్ ఇటువంటి ఎన్నో మీరు హ్యాపీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి మీ సక్సెస్ మీరు ఏదైతే నడుస్తున్నారో మీ వెనకాదలు అరవింద్ సార్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ మీరు మాత్రం ఈ ట్రస్ట్ ని అలానే తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అందరికీ మంచి అందిస్తూ ఉండాలి అలానే మాలాంటి పేదలను కూడా ఆదుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ చూస్తూ ఉండండి పవన్ ఎస్ఎస్పీతో ఏడిబిసి థ్యాంక్ యూ